vidéo dans Minecraft. Dans cette vidéo, les amis, ce qu'on va faire, c'est tout simple. Je vais vous faire un petit tuto qui, risque, qui va sûrement vous faciliter la vie si vous êtes un noob sans vouloir vous vexer dans Minecraft. Bon, euh, cette vidéo, elle consiste tout simplement à faire une maison 4x4. C'est-à-dire 4 de longueur et 4 de largeur. Bref, 1, 2, 3 et 4. Bref, bon, vous aurez compris ce que je voulais dire. Mais avant de commencer ce petit tuto, je voulais tout simplement vous inviter à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait. Et si tu me découvres sur cette vidéo, abonne-toi, qu'est-ce que t'attends Et bien évidemment, active la cloche de notification pour ne louper plus aucune de mes prochaines vidéos. Comme ça, tu vas vraiment être informé de toutes. Non mais vraiment de toutes. Que ce soit du live ou bien, ou bien même des vidéos que je fais dans Los Angeles, tu en seras informé. Bon bah les amis, on va commencer alors les amis, pour, euh, de, vous aurez besoin tout simplement de béton noir et de béton blond. Le béton blond c'est pour faire euh, la, la surface et le béton noir pour faire euh, les fenêtres. Mais évidemment vous aurez besoin de parquet. Vous avez à prendre du tapis gris, ça rend, hyper, les, ça rend les choses vraiment hyper stylées. Et de prendre des vitres transparentes. Mais évidemment vous pouvez utiliser des shaders, je vous le recommande. On va, être, on va mettre notre petite maison ici, à côté d'une petite rivière paradisia, paradisiaque. Voilà. Bon, on va commencer. Alors, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Et voilà. Bon, alors là, je crois qu que le compte est bon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Et Bon bah voilà. Hop. Hop, hop et hop. Non, va-t'en le mouton. Je t'ai pas, pas appelé. Va-t'en mon ami le mouton. Je vais te faire. Je vais te transformer bientôt en pique à brochette. Vite à vie. Bon, alors voyons voir. Vous prenez également du béton. Béton gris. Béton gris clair. Béton gris. Ah là là, j'aime pas faire un choix, mais je vais prendre du béton gris clair. Personnellement, j'aime bien ce design. Vous prenez comme ça, vous mettez, vous les empilez. Alors là, j'ai quoi J'ai mis euh, deux. Mais évidemment, il faudra que la maison soit grande, euh, parce que 4x4, c'est pas très grand. Mais bon, hop, et hop, et hop. Moi, je vais faire comme ça, comme un petit immeuble. Et voilà. Si vous dites, euh, oui, mais c'est moche comme ça. C'est vraiment moche, Frisman. Je vous le confirme, c'est vraiment moche. Mais patience, à longueur de temps, font plus que peine ni courage. C'est-à-dire, patientez, vous verrez, la magie va opérer. Enfin, si je réussis, si je réussis à le faire correctement. Hop. Et hop, et hop, et hop, et hop, et hop. Et voilà. Hop. Bon. On va faire l'espace des portes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et hop. Pour ça, vous allez prendre euh, tout simplement une porte. Euh, N'importe laquelle, mais moi je vais prendre celle-là. Et vous prenez euh, pour chaque étage du béton de couleur euh, blanche de préférence. Et vous mettez des échelles. Voilà. Et voilà. Il y a un bloc invisible ou quoi Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un bloc invisible J'ai vraiment l'imbécile qu'il y a un bloc invisible. Bon. Voilà. Hop. On va continuer à faire. Et voilà. Et... Voilà. Voilà. 
Et voilà. Et voilà. Hop. Mais évidemment, je vous recommande de faire plusieurs pièces car vous en aurez besoin. Vraiment, vous en aurez besoin. Par ici, je crois que ça va être ma chambre, une petite chambre. Tiens, on va enlever ceci pour libérer de l'espace. Voilà. Maintenant, on a libéré de l'espace. On va pas casser ça. Peut-être que si, on va rebrousser l'étage. Voilà. Là, c'est bien. Les, une petite ombre pour nous réveiller le matin avec la douce lueur du soleil. Hop, voilà. Vous mettez votre lit comme ça. Puis, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de mettre un coffre. Hop, ici. Voilà, un petit coffre ou bien une petite commode. Hop, voilà, c'est devenu une commode. Et maintenant, maintenant, vous allez mettre... Euh, où est le pot Où est le pot Ah, le voilà. Vous mettez un petit pot. Hop, bien, bon. Bien évidemment, bien évidemment, ça ne veut pas. Mais bon. Vous voyez le principal, c'est que c'est joli à voir. Et hop, voilà. Et ok, on va se régénérer ici si on, jamais on perd la partie. Hop, non, 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 par ici mon ami. Et voilà. Par ici, ça va être euh, la cuisine. Hop. Hop, hop et hop. Et voilà. Bien évidemment, certaines personnes ne vont pas aimer le design. Mais euh, si vous avez très peu de, de choses, de matériaux, je vous conseille fortement de faire ce design. Ne cherchez pas le compliqué. Tiens. On va dire qu'on n'a jamais vu ce petit étage. Et on va détruire cette fenêtre qui est mal placée. Dans ma tête, je me disais bien que c'était mal placé. Voilà. Bon, le temps de faire euh, l'espace le, de la fenêtre, je fais une petite coupure et je vous reprends juste après. Les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à placer ces petites fenêtres. Par ici, ça sera tout simplement, euh, comment ça s'appelle La cuisine. Hop. Voilà. Et voilà. Et ensuite, vous allez mettre comme ceci. Ce truc, euh, comment ça s'appelle déjà Bon, vous allez mettre des dalles de craie taillées, ou bien je sais pas comment ça s'appelle. Et voilà. Bon. Et voilà. Puis, je crois qu'on va mettre le four ici, ça sera bien. Oui, ça sera bien. Voilà, ça c'est un potager. Ou bien, si, si c'est faux, dites-le moi. Bon, alors, euh, je crois qu'un petit pot de fleurs, ça serait bien par ici. Si vous voulez faire des armoires, les amis, faites-les, ça rendra les choses euh, meilleures. Mais moi, personnellement, je, ça, c'est une cuisine rétro, lorsque vous n'avez pas énormément de matériaux, comme je l'ai dit. Bon, voilà, hop, hop et hop. Et voilà Maintenant, euh, ma pièce préférée, la terrasse. Comme quoi, on peut tout faire avec très peu de matériaux. Hop, on prend du béton. Et voilà. Bien évidemment, la terrasse ne sera pas du 4x4, vu que ce sera trop petit. Mais si vous voulez faire du 4x4, faites-le, ça sera meilleur. Bon, on va prendre cela. Et voilà. Et voilà. Hop, hop et hop et hop. Hop et hop. Et voilà. Pourquoi ça veut pas se faire Attendez, c'est... 
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Oula, si ça continue comme ça, j'aurais pas fini avant demain. Et voilà. Allez, 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 allez. Voilà. Bon, les dégâts, on va les réparer plus tard. Et... Et voilà. Et voilà. Et voilà. Oula. Il faut faire très attention à rien casser. Voilà. Maintenant, vous avez votre petite terrasse rétro. Vous pouvez mettre un gris pour un barbecue. Ça, sera, ça rendra les choses meilleures. Bon, ben, les amis, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et bien évidemment, j'ai failli oublier un truc qui est vraiment très important. Un jardin potager. Oui, le potager, vous l'avez bien entendu. Bien évidemment, c'est pas obligatoire, mais je préfère vous montrer comment ça sera si vous le faites. Hop, vous prenez une houe. Hop, vous mettez, vous mettez comme ça. Voilà, un petit mur. Allez, allez, allez. Et... Hop. Et voilà. Et hop. Et voilà. Ah non, je crois que... Voilà. Et voilà. Vous prenez un seau d'eau et un nénuphar. Le nénuphar, vous verrez à quoi il va servir. Alors, nénuphar, nénuphar, nénuphar. Ah non, nénuphar, le voilà. Voilà, là vous pouvez marcher. Hop. Et voilà. Maintenant les amis, ce que vous allez faire, vous allez planter vos betteraves et votre grain de blé. Hop. Voilà, betterave et blé. Et hop. Voilà. Et voilà. Tac, 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 tac. Et voilà les amis. Maintenant, vous êtes le, rep le repropriétaire d'une belle maison 4x4. Comme quoi, dans Minecraft, tout est possible. Hop, mais évidemment, on va rendre les choses un peu plus dynamiques en mettant un petit peu de lierre. Si, si ça sent non, ouais, ça s'appelle de la lierre. Hop, une petit, un petit style ancien, c'est toujours la bienvenue. Sauf quand t'es avec un bon shaders, euh, tout est meilleur. Voilà, attendez, regarde attentivement. Si vous regardez attentivement, vous pouvez remarquer que le feuillage bouge. Et si ça vous suffit pas, les amis, je vais vous mettre euh, le, le, mon shader préféré. C'est tout simplement. Attendez, j'ai failli oublier. Où est-ce qu'il est Où est-ce qu'il est Où est-ce qu'il est, qu est Petit, petit, les feuilles, les feuilles, venez, vous serez mes meilleurs amis. Feuilles, ah, allez, voilà. Feuilles de chêne. Je ne savais pas que ça ressemblait à ça, une feuille de chêne. Ah, voilà. Hop, voilà. On regarde attentivement. Bon, mais évidemment, maintenant, elle ne bouge pas. Ah, oui, c'est vrai, j'ai pas mis les bons shaders. Et voilà. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Voilà. Et voilà. Hop. Voilà. Vous êtes le repropriétaire d'un hectare près d'une belle rivière. Bien évidemment, ça sera ma maison. Les amis, en tout cas, si ce tuto...